嗨，各位好，我是申世章。你看过 BL 漫画吗？我最早接触 BL 漫的时候还是在初中，当时我的青梅竹马给我推荐了一部动漫。星星，别睡啦！哎，我跟你说，昨天我看到一部很棒的动漫，你搜“犬夜叉”，超级好看的。是吗？那我回家去看。记得一定要看哦。对不起。好。那也是我人生中第一次接触动漫。对于从来没有接触过日漫的我来说，在观看之前我还嗤之以鼻。哼，能有多好看？弱爆了！直到我开始追这部番剧后，里面的半妖犬夜叉以及各位的故事，对于第一次看动漫的我来说，简直是仙品。于是，在看完之后，不够，不够，不要！是吸了什么东西吗？在那之后，我疯狂的在网上开始搜索相关消息。大家知道搜索栏中会有一些搜索的相关信息推荐，直到有一天我搜到了犬夜叉和他的哥哥杀生丸。哎，不会是什么新的番外吧？犬夜叉和他哥哥的战斗。就这样，怀着激动的心情，我点了进去没错，这就是我罪恶的开始，都要怪我的青梅竹马。不要把问题交到别人身上。在那之后，我开始看很多漫画作品，也渐渐明白了自己的取向。妈的，我不会喜欢带皮的吧？我是做一呢，还是做零呢？于是，在升到大学后，我升级成了同人男，产出一个又一个的作品，完全偏题。当时我已经练就了看高矮。某部问题，相关作品脸不红心不跳的超强功能，但是在如此渊博的理论下，实战经验却还是零。干，妈的，好想男人！在这样的心境下，阴差阳错认识了我如今的男友罗总。嗯哼，年龄目测在三十岁左右，身高一米八以上，体重应该不超过七十公斤，没有啤酒肚。最重要的是，看起来实战经验很足，第一次就交给你了。我在心里这样想着，但想说第一回都比较疼，所以还是保险起见比较好。直到五年后的今天，毕业工作后的我，再想起当年和罗总第一次的经历，只记得当时第二天醒来以后，感觉超级对不起妈妈，干！但是从那之后，我发现了新大陆。漫画中的理论知识对于实战经验为零的我，根本无法学以致用。就算以前自以为了解很多知识，可以手到擒来，但是实际上操作起来完全不一样。这漫画完全体会不到的感觉。所以我存风遗忘的知识，从零开始打基础。说了跟什么正经教学一样，这一学就是学了六年的时间。我开始了解，不，我开始真正了解。为什么漫画中的兽会哭，会被，会爽？你是在画什么热血漫画吗？等我再回过神的时候，已经少了很多当时的稚嫩。如今两个人情深默默的时候，妈的那些骚话，我已经超级不好意思说出口了。呃，我我我能叫你爸爸吗？你说啥？你想一想，前几年我们一直很普通，没有任何其他花样，用常规的姿势。但是突然有一天，我对罗总说：“我想当你的狗，能不能用那个去干？”还有，我想舔。妈的，很突然，对不对？小周周从来没有讲过这个，怎么开口？时间来到二零二三年的八月份，罗总做饭的时候直接来了一次无油加生抽，品尝后的我直接痛得裂开，我才后知后觉，你不会没有那方面的经验吧？那一刻，张张倒吸破碎，靠！那你之前为什么一直帮我？因为你之前都有说啊，这次没有说。够，那你怎么找到千里的位置？我乱怼的，怼的好。够，我说你怎么和我解决？你不会对不对？<笑>妈的，五年了，后知后觉的我才知道，罗总认识我之前一直在工作，所以根本没有太多的去想那方面的事情。哦，原来是我自欺欺人！我那些年看漫画的经验去哪里了？我以前明明能快速分辨出一和零的慧眼去哪里啦？这有什么值得好骄傲的吗？我有要说的，快说，我可以学。
，好好靠着。不行，靠靠。呀呀呀呀！就就一声，就一声，就一声。人都说不会了，那你为什么？为什么不会？那我哪知道为什么不会<咳>？你怎么可能不会呢？不会，怎么可能？怎么不可能？看好，你都三十多岁了，你还不会这些？你是笨蛋吗？那我又不研究这些，我怎么会呢？啊？那你说一些我会的呀，老师。那你以前没看？哪有时间看那些玩意儿啊，老师？那你就知道上班嘛。嗯，什么也不会。那我那我不就是个上班的吗？人家没有交男朋友的时候，我什么也知道，人家都知道了。那你乱在那看，我又不看东西。<笑>你都不看漫画小说的吗？我，你觉得呢？那你凶一点也不不凶。那你连这都不会接，你还啊？我不会接、啊。这个怎么教嘛？谁谁会教这个呀？妈的，那是我当时录下来的一段。现在想起来，当时这段话混进去什么纯爱文学？后续就是罗总真的是实践派，陆陆续续买了不少东西，同一个东西不同的型号、不同的形状就买了八个，干。还有好几个是没有拆开用的。因为我的性癖是胡子大叔，罗总还留了胡子，他真的好爱我。不过罗总在学习过程中。打这么重疼不疼？这么重可以吗？还可以再重，重到哪里？是这个位置吗？前后冲还是往上冲？现在感觉怎么样？我，我是在做物理题吗？哦，对了，至于后续的一些精细实践教学，我之前在文案中陆陆续续写了一些，如果之后有什么有意思的，我再单独更新一期合集，但是感觉可能会。所以说，大家在评论里面说，这就是老夫老夫的即视感吗？已经褪去了刚刚恋爱时的青涩。当我看到这些评论的时候，内心是五味杂陈的。妈的，干，怎么解释啊？因为实际到目前做这个视频为止，不管尝试几次，还是一直处于害羞的状态。好好好好好好好好。OK， 碎碎念就到这里。我是申世章，我们下期视频不见不散。